ஹாய் டூரிங் சினிமா வியூவர்ஸ் இது உங்கள் கோலிவுட் டு ஹாலிவுட் ஷோ நான் ஏ எம் பாலாஜி வாங்க லெட்ஸ் கோ டு கோலிவுட் டு ஹாலிவுட் நீங்கிட்டும் ஜே ராபர்ட் ஆஃபன்ஹைமர் அவரை பேஸ் பண்ணி எடுத்ததா தெரியுது ஆக்சுவலாக கிறிஸ்டபர் நோலன் அவர்களுடைய திரைப்படங்களை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒன்று நீங்கள் சயின்டிஸ்டாக இருக்கணும் இல்லைனா கடவுளாக இருக்கணும் இல்லைனா ஏலியனாக இருக்கணும் இது மூணுமே நம்ம கிடையாது கிறிஸ்டபர் நோலன் திரைப்படம் கிறிஸ்டபர் நோலன் அவர்களுடைய டிரெக்ஷனில் கடைசியாக வந்த திரைப்படம் தான் டெனட் டெனட் திரைப்படத்தை சப் டைட்டிலோட பார்த்து கூட பல முறை பார்த்து கூட நிறைய பேருக்கு புரியல அந்த புரியாத ஒருத்தனில் நானும் ஆக்சுவலாக இருந்தேன் டெனட் திரைப்படத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த திரைப்படத்தின் கதையை எழுத்து வடிவமாக படித்து பார்த்துட்டு பல பேர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு பல கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த திரைப்படத்தை திரும்பி திரும்பி பார்க்கும்போது தான் புரிஞ்சுது டெனட் திரைப்படத்தின் கதை என்ன அதில் என்ன சொல்ல வராங்க அதில் இருக்கிற சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் எலிமெண்ட் என்னன்னு ஆக்சுவலாக டெனட் திரைப்படம் மட்டும் இல்லைங்க கிறிஸ்டபர் நோலனுடைய சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவி ஜானரில் பல திரைப்படங்களை நம்ம பார்த்து இதுக்கு முன்னாடியே ரசிச்சிருக்கோம் அதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்செப்ஷன் திரைப்படம் இன்செப்ஷன் திரைப்படம் பார்த்தீங்கன்னா கனவுகளை பற்றி இருக்கும் கனவுக்குள்ள கனவுக்குள்ளே ஒரு கனவும் அந்த கனவு என்னுடைய கனவாக இருக்கிறதுனால அதை நான் எப்படி வேணாலும் பில் பண்ணுவேன்ற கான்செப்ட் உண்மையிலேயே மைண்ட் பெண்டிங்காக இருந்ததுங்க கிறிஸ்டபர் நோலனுடைய இன்டர்ஸ்டெல்லர் திரைப்படமும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் விஷுவலி ஸ்டார்ஸ் பற்றி கேலக்சி பற்றி ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரீட்டாக இருக்கும் கிறிஸ்டபர் நோலன் திரைப்படத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச திரைப்படம் என்னன்னு சொல்லுங்கள் இப்போது கிறிஸ்டபர் நோலனுடைய ஓப்பன் ஹேமர் அஃபீஷியல் ட்ரைலர் யூடியூப்பில் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இட்ஸ் ரியலி ரியலி கிரேட் அண்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி இன்வென்டிங் அண்ட் இன்ட்ரிகேட்டிங் அட் த சேம் டைம் கோலிவுட் டு ஹாலிவுட் ஷோல வெறும் பெரிய பெரிய திரைப்படங்களை பத்தி மட்டும் பேசுறது இல்லைங்க எந்த படம் சிறந்த படமா இருக்குன்னு படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அந்த மாதிரி இந்த வீக் ரெண்டு தமிழ் படங்கள் வருது சின்ன படம்னு ஆக்சுவலாக அவங்க சொல்கிறாங்க சின்ன படம் பெரிய படம் எதுவுமே கிடையாதுங்க நல்ல படம் மட்டும்தான் தான் நம்மளுடைய கோலிவுட் டு ஹாலிவுட் ஷோவில் நம்ம நம்புறது அந்த மாதிரி பேயக் காணும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இந்த வாரம் வருது இருபத்தி மூணாம் தேதி என்ஜாய் என்ற திரைப்படம் வருது அந்த திரைப்படத்தின் டீமுக்கு டூரிங் சினிமா சார்பாகவும் கோலிவுட் டு ஹாலிவுட் ஷோ சார்பாகவும் ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிக்கிறோம் கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல படமாக வந்தால் நம்மளுடைய டூரிங் சினிமாஸ்லேயே இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக பேசுவோம் ஸ்பை ஆக்ஷன் த்ரில்லர் மூவியோட ஜானரை ரீரைட் பண்ணதில் டாம் குரூஸுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பங்கு இருக்குங்க அவருடைய மிஷன் இம்பாசிபிள் சீரீஸை கண்டிப்பாக ஸ்பை த்ரில்லர்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் மூவி லவர்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஆல்ரெடி சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு செவன்த் அண்ட் எயித் பார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மிஷன் இம்பாசிபிள் டெட் ரெக்கார்டிங்கோட ட்ரைலர் ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க மிஷன் இம்பாசிபிள்காக டாம் க்ரூஸ் லைவாக பண்ணுற ஸ்டண்ட்டோட கிளிப்பிங்கை நேற்று ப்ரிவியூவாக விட்டுருந்தாங்க அது கூடவே ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஸ்டண்ட் எவர் அண்ட் லைவ் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸோட மேக்கிங் வீடியோவும் யூடியூப்பில் விட்டுருந்தாங்க உண்மையிலேங்க இந்த மனுஷன் இஸ் லைக் ஃபேப்லஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி பிளஸ் ஆனால் அவரோட எனர்ஜியும் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் எவ்வளோ டூ போடாமல் தானே பண்ணணும்னு நினைக்கிறதும் உண்மையிலேயே கிரேட்டுங்க டாம் க்ரூஸோட மிஷன் இம்பாசிபிள் சீரீஸ் ஃபேனாக நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மிஷன் இம்பாசிபிள் படம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஆக்ஷன் ஸ்பை த்ரில்லர் லவர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய டாம் க்ரூஸை தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது டாம் க்ரூஸ் அவர்களை எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ அந்த அளவுக்கு மிஷன் இம்பாசிபிள் சீரீஸை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லைங்க ஆறு திரைப்படங்கள் ஆல்ரெடி வந்திருக்கு ஆறு திரைப்படங்களும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஒரு ஸ்பை த்ரில்லராக ஒரு ஆக்ஷன் மூவியாகவே எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் அந்த காலகட்டத்திலேயே ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக கான்செப்டாக இருக்கட்டும் ஸ்க்ரீன் பிளேவாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி அதில் யூஸ் பண்ணுற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஏர்லியர் ஜேம்ஸ் பான் மூவிஸில் தான் இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜேம்ஸ் பான் மூவிஸில் தான் இந்த மாதிரி ஸ்பை த்ரில்லர்ஸ் எல்லாம் வரும் பட் அதையே இந்த ஜெனரேஷனுக்கு ஏற்ற 
மாதிரி அந்தந்த திரைப்படங்கள்ல பியூட்டிஃபுல்லா கொடுத்திருப்பாங்க தி பிகஸ்ட் ஸ்டண்ட் இன் சினிமா ஹிஸ்டரி அப்படின்ற டைட்டில்ல மிஷன் இம்பாசிபிள் டெட் ரெக்கார்டிங்ல இருந்து ஒரு ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ்க்கான வீடியோவை 9 मिनिट्स ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க உண்மையிலே இந்த கிறிஸ்துமஸ் சீசனுக்கு ஹாலிடே சீசனுக்கு அடுத்த வருஷம் வரப்போற இந்த திரைப்படத்தை பத்தி எதிர்பார்ப்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்குதாங்க சொல்லணும் மிஷன் இம்பாசிபிள் சீரீஸ் எல்லா திரைப்படங்களும் ஓடிடிஸ்ல இருக்கு கண்டிப்பா பாருங்க ஃபாலோ அப்புக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல மிஷன் இம்பாசிபிள் டெட் ரெக்கார்டிங்கோட பார்ட் ஒன் வருது பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ ஷூட்டிங்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க மிஷன் இம்பாசிபிள் படத்துக்காக நான் ரொம்ப ஆவலா வெயிட்டிங்க கண்டிப்பா நீங்க டாம் குரூஸ பிக் ஸ்கிரீன்ல ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் பாக்குறதுக்காகவும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கங்கனா ரணாவத்தால மட்டும்தாங்க இந்த மாதிரி முடியும் ஆல்ரெடி ஜெயலலிதாவா தலைவி திரைப்படத்துல வாழ்ந்திருப்பாங்க கங்கனா ரணாவத்தோட பெஸ்ட்னா சோஃபார் அது கண்டிப்பா தலைவி திரைப்படத்துல ஜெயலலிதாவா அவங்க ஒரு மாறும் போது அவ்வளவு ஆப்டா இருந்ததுங்க அவ்வளவு கரெக்டா இருந்தது படமே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததுங்க அந்த மாதிரி இப்போ இந்திரா காந்தி அவர்களாகவே நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய கங்கனா ரணாவத் எமர்ஜென்சி என்ற திரைப்படத்தை அவங்களே டைரக்டும் பண்றாங்க எமர்ஜென்சி திரைப்படத்துக்கான ஷூட்டிங்க நாடாளுமன்றத்தில் நடத்தணும் நாடாளுமன்றத்தில் பெர்மிஷன் கேட்டு அப்ளை பண்ணியிருக்கதாகவும் சொல்கிறாங்க பட் பெர்மிஷன் நாடாளுமன்றத்தில் கொடுக்கறது இல்லை அவங்களுக்கு கிடைக்குமானு தெரியல கங்கனா ரணாவத் இப்போ சந்திரமுகி டூவில் லாரன்ஸ் சார் கூட நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பி வாசு சார் டைரக்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் சந்திரமுகியில் வேட்டையன் கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு பிடிச்சிருந்தது அது சந்திரமுகி டூவில் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டடாக வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி அந்த வேட்டியன் கேரக்டர் எக்ஸ்ட்ராடினரி இது கூடவே நம்ம கங்கனா ரணாவத் ராணியா நடிக்கிறாங்க அழகுல சமங்க அவங்க ஆக்டிங்லயும் சம எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சைடு இந்திரா காந்தியா இன்னொரு சைடு சந்திரமுக்கியா நம்மளுடைய கங்கனா ரணாவத் எப்படி ஹோம் தியேட்டர் சைஸ் ஸ்கிரீன்ஸ் இருந்த போது தியேட்டர்கள்ல ஐமேக்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் வந்து தியேட்டர் அண்ட் மூவி வாட்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணிச்சோ அந்த மாதிரி தாங்க ஆக்சுவலா டால்ஸ் வேர்ல்ட்ல பாபி டால் வந்ததுக்கு அப்புறமா டால்ஸ் இருந்ததுங்க அதுக்கப்புறம் பாபி டால் ஒண்ணு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பாபி வேர்ல்டுனே ஒண்ணு தனியா வந்தது ஆம்பளை பசங்களுக்கு ஆக்சுவலா பாபி டால் எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ பிகாஸ் பொண்ணுங்களை கூப்பிடும் போதே பாபி டால் தான் கூப்பிடுவாங்க இந்த பாபி டால பத்திய ஒரு திரைப்படம் வரப்போகுதுன்றது எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பிகாஸ் பாபி டால் ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணது டால்ஸ் உலகத்தை இப்போ மூவி வேர்ல்ட ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணுன்ற மாதிரி தான் தெரியுது அதோட ட்ரைலரை பார்க்கும்போது பிகாஸ் அந்த ட்ரைலர்லயே அவ்வளவு மியூசிக்கலாகவும் அதே மாதிரி பயங்கர கலர்ஃபுல்லாகவும் டாய்ஷாவும் இருக்கு டாய் ஸ்டோரி நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் பட் அது அனிமேட்டட் சீரீஸ் பட் திஸ் இஸ் ரியல் திங் மூவியா இருக்க போது பாபி டால் ட்ரைலர் இப்போ நம்மளுடைய யூடியூப்ல பிளே ஆயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா போய் பாருங்க இஃப் யூ ஆர் அ பாபி டால் லவர் ஆர் இஃப் யூ ஆர் அ மியூசிக்கல் லவர் கடைசி விவசாயி போத்தனூர் தபால் நிலையம் மாலை நேர மல்லிப்பூ இந்த மூணு திரைப்படங்களும் நம்மளுடைய இந்தியன் பனோரமா டிவிஷன்ல ட்வெண்ட்டி எயிட் சென்னை இன்டர்நேஷனல் பிலிம் பெஸ்டிவல்ல பிளே ஆகிட்டு இருக்கு இந்தியன் பனோரமானா என்ன அப்படின்னு சொல்றதா நேற்று நம்ம ஷோல சொல்லியிருந்தேன் கடைசியில சொல்ல வேண்டியது விட்டு போயிடுச்சு எக்கச்சக்க நியூஸ் இருந்ததுனால அதுக்காக சாரி இந்தியன் பனோரமான்றது என்னன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் கல்ச்சரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ற மாதிரியான திரைப்படங்கள் நம்மளுடைய வாழ்வியலோ இல்ல நம்மளுடைய கருத்தோ இல்ல நம்மளுடைய நடவடிக்கைகளோ உலகத்துக்கு நம்ம எடுத்து சொல்லணுமோ இல்ல தமிழ்ல இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மற்ற லாங்குவேஜுக்கு சொல்லணும்னா அதுதான் இந்தியன் பனோரமால வரும் இது இன்டர்நேஷனல் பிலிம் டிவிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட பிளாக்ஷிப் காம்பனண்டா இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் சென்னை இன்டர்நேஷனல் பிலிம் பெஸ்டிவல் உங்களுக்கு போக வாய்ப்பு கிடைச்சதா இன்னும் ஒன்னு ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு சத்தியம் சினிமாஸ்லயும் அண்ணா தியேட்டர்லயும் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்னை இன்டர்நேஷனல் பிலிம் பெஸ்டிவல் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு அதுல பிளே ஆகிற படம் எது பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லுங்க பார்த்துட்டு வந்திருந்தா அதே மாதிரி உங்களால கணிக்க முடிஞ்சதுன்னா எந்த திரைப்படம் அதிக விருதுகளை அல்லுன்னு சொல்லுங்க The most popular top 10 Indian movies of 2022 சொல்லி IMDb நம்மளுடைய கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷீல்டு கொடுத்திருந்தாங்க பட் இதில் சில திரைப்படங்கள் மட்டும்தான் எனக்கு ஒர்க் ஆச்சு என்னென்ன திரைப்படங்கள் எனக்கு ஒர்க் ஆச்சு டாப் டென்ல நான் பார்த்த திரைப்படங்கள்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் பொன்னியின் செல்வனுங்க கண்டிப்பா இது மோஸ்ட் பாப
ஒரு புது வாழ்வியல் ஒரு புது கதைக்களம் ஒரு புது மாதிரியான ஒரு விஜுவல்ஸ பாக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது கண்டிப்பா அதுக்காகவே இத Top 10 Most Popular Indian Movie of 2022 IMDb ல ஷீல்ட் கொடுத்ததுக்காக ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுக்கலாம் எனக்கு இதுக்கு அடுத்தது பிடிச்சிருந்தது பாத்தீங்கன்னா ஆர் 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 அந்த ஆர் ஆர் ஆர்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்குற <laughs> இது கோலிவுட் ஹாலிவுட் நான் ஏ எம் பாலாஜி உங்களை இன்னொரு ஒரு சூப்பர் சினிமா ஷோல மீட் பண்ற வரைக்கும் தேங்க்யூ டேக் கேர் பபாய்